Cześć. Ten odcinek Zabytków Nieba w zasadzie to nie odcinek, tylko taki filmik, w którym chciałbym paroma przemyśleniami się z Wami podzielić. Nagrywam dlatego, że może ktoś zauważył, ale właśnie minęły 3 lata od premiery tego kanału na YouTubie. 3 lata temu został opublikowany pierwszy filmik, to był film o szybowcu Jastrząb. No i od tamtej pory kanał się generalnie rozwija. Rozwija się w taki sposób, że opublikowanych jest na nim 118 filmów i one generalnie cieszą się dość dobrymi opiniami i popularnością, za co bardzo dziękuję. Widzowie poświęcili na oglądanie wszystkich moich filmów w sumie już 28 lat. Także przez 28 lat, czyli niewiele krócej niż żyję, bez przerwy gdzieś tam na YouTubie byłem odtwarzany. Także to są liczby, które generalnie robią dość spore wrażenie. Oprócz tego, że powstają filmy, też miałem okazję porobić trochę rzeczy, których pewnie bez tego kanału by się nie udało. Miałem okazję polatać wiatrakowcem, miałem okazję odwiedzić różne miejsca, jak Żwirkowisko czy Morawickie Pola, miałem okazję coś tam poprawić przy Krzyżu Pamięci Medweckiego, miałem okazję dostać medal na gali stulecia lotnictwa polskiego, miałem okazję polatać puchatkiem, co ciekawe, też udało mi się nawiązać współpracę czy, współpracę, czy kontakt z ludźmi z zagranicy, którzy na przykład mm, posiadają polskie samoloty, serwisują je, gdzieś tam szukali jakiegoś kontaktu w Polsce, jeśli chodzi o serwis czy o części. Dużo do mnie pisało modelarzy, wysyłałem im różne zdjęcia, różne plany. Teraz nawet tak się trochę martwię, dlatego że Wło Włosi chcieli zbudować taki w bardzo dużej skali model szybowca Pirat. Oni Wysłałem im no, bardzo dużo archiwaliów i planów, i dokumentacji, które na temat pirata posiadam. Ten kontakt się niestety urwał. To oni byli z miejscowości z Ferrari, także no, martwię się w ogóle, co tam się z nimi stało. Już tam te plany pewnie niech przepadną, ale, ale się zastanawiam, czy w obecnej sytuacji w ogóle, jak tam zdrowotnie to u nich wygląda. To taki trochę martwiący mnie epizod, ale generalnie kontakty z różnymi ludźmi się ponawiązywać udało. Co ciekawe również na YouTubie pod moimi filmami pojawiają się komentarze ludzi bardzo mocno związanych z branżą lotniczą, dużo bardziej niż ja. Tu przykładem jest film o Belfegorze, gdzie w komentarzach są bardzo specjalistyczne komentarze i wspomnienia, których w innych publikacjach się nie udało znaleźć. Także tutaj generalnie wniosłem coś nowego. No i koniec końców udało mi się raz w życiu poczuć jak prawdziwy YouTuber, bo zrobiłem film sponsorowany. To był ten film o modelu Miga firmy De Agostini, który tam się Film się chyba spodobał, model się <śmiech> nie bardzo spodobał, ale też miałem okazję do tego etapu dojść. Ok, i teraz tak się zaczynam zastanawiać, co z tym wszystkim zrobić dalej. Jak zaczynałem ten kanał, to dużo ludzi, zwłaszcza nieinteresujących się historią czy lotnictwem, mówiło, że no fajne filmiki, dobry pomysł i wszystko spoko, ale co Ty będziesz nagrywał, ileż tych samolotów było, no i braknie tematów. Okazuje się, że na razie przez 3 lata tematów nie brakło i tematów jeszcze zostało tyle, że tych tematów przez najbliższe lata również nie braknie, także nie to jest największym problemem czy tam jakimś moim zagrożeniem dla istnienia tego kanału. Jeśli chodzi o tematy, które są do zrealizowania, to na pewno e, chciałbym zrealizować film o Wildze, na który wiem, że wiele osób czeka. Mam zdjęcia Wilgi z Dęblina, ale ona jest taka, no nie za... Są ładniejsze Wilgi, ta, ona tak wygląda. E, byłem umówiony na nagrywanie w jednym z aeroklubów latającej Wilgi, natomiast no, obecna sytuacja sprawia, że tam nie pojadę i nie wiadomo, kiedy będę miał okazję pojechać. Cały czas y, y, przygotowuję, no, można powiedzieć, superprodukcję o Łosiu. No, każda historia lotnictwa polskiego musi zawierać epizod o Łosiu. Także o Łosiu zbieram różne materiały i mam też pomysł na takie dwa odcinki, takie trochę bardziej historyczne, przekrojowe. I to są rzeczy, które na pewno bym chciał zrealizować, dlatego że bez tego ten kanał y, choćby został zamknięty Będę miał takie poczucie, że jest troszkę jednak niekompletny. Jeżeli się wpisuje w wyszukiwarkę zabytki nieba, to samo kończy. Zabytki nieba Wilga, zabytki nieba Łoś, zabytki nieba Karaś. Karaś jest, Wilgi i Łosia nie ma, na to ludzie czekają, także to na pewno, co by dalej nie było, zrealizuje. Tu jeszcze taka wzmianka na temat pewnych statystyk dotyczących tego kanału. Ludzi najbardziej zawsze interesują finansowe rzeczy, o nich będzie, ale jeszcze za chwilę. Bo niby jest tak, że... Ludzie mi mówią, że o super, że robię dobrą robotę dla lotnictwa, dla historii, że młodzi to obejrzą, młodzi się tym zainteresują, bo pewnie z młodymi się kojarzy YouTube. Natomiast młodzi ludzie na YouTubie oglądają zupełnie inne rzeczy, zupełnie inne. Tam są testy płatków śniadaniowych, są jakieś pranki, są jakieś 
challenge, tak to się nazywa, różne rzeczy, które generalnie nie, zupełnie inaczej wyglądają niż takie kanały o treści ściśle merytorycznej jak Zabytki Nieba. Wiecie, kto ogląda Zabytki Nieba? Wedle statystyk, tutaj mam, wedle statystyk Zabytków Nieba 70% widzów to są osoby starsze ode mnie o co najmniej kilkanaście lat. Natomiast wedle statystyk YouTube'a, z komentarzy wiem, że to trochę nieprawda, ale wedle statystyk YouTube'a ludzi w wieku poniżej 18 roku życia ogląda mnie 0%. Czyli w zasadzie ten kanał to jest jakieś pogłębienie wiedzy czy coś ciekawego dla osób, które już się jakoś tym interesują i które coś o tym wiedzą. Natomiast on nie służy temu, żeby spopularyzować to wśród młodych ludzi, jak się okazało. I, I to mnie może też do końca nie dziwi, dlatego że to są dość mocne szczegóły techniczne, dość specjalistyczne odcinki. Pewnie na to, co młodzi ludzie chcą oglądać na YouTubie też są dość długie. Także popularyzacja lotnictwa może niekoniecznie się tą drogą udaje. Natomiast udaje się popularyzacja lotnictwa polskiego za granicą, dlatego że 20% wyświetleń zabytków nieba to są wyświetlenia z angielskimi napisami, czyli sądzę, że no pewnie część z tego to może są Polacy, którzy chcą sprawdzić, czy nie wiem, na ile ja dobrze znam angielski, czy cokolwiek, ale generalnie jest spore grono ludzi, oni się też często odzywają mailowo, którzy się znają na lotnictwie generalnie w Stanach, czy w Anglii, czy yy, teraz nie pamiętam innych krajów, ale czasami z różnych, czy z Włoch właśnie, jak było z Hiszpanii kiedyś, było z Portugalii, było yy, również z, yy, za wschodniej naszej granicy, yy, no, którzy się interesują lotnictwem, wojskowością, historią, a o polskim lotnictwie za wiele nie wiedzieli, a tutaj moje filmy sprawiają, że się czegoś dowiedzieli, w związku z czym to też jest na pewno bardzo ciekawa i satysfakcjonująca rzecz. Niezależnie od tego wszystkiego po tych trzech latach, no mogę powiedzieć, że niestety, ale robienie filmów na zabytki nieba coraz więcej mnie kosztuje, dlatego że zrobiłem, zaczynałem od tych samolotów i szybowców, na których się najlepiej znałem, siadałem, mówiłem. Teraz już zostały mi konstrukcje takie, że dość mocno muszę się przygotowywać do tego, żeby każdy film zrobić. Już pomijam, że mieszkanie mam zawalone rzeczami do zabytków nieba w większym stopniu niż rzeczami do życia codziennego, czy rzeczami do mojej pracy zawodowej, co mnie już trochę zaczyna drażnić, ale generalnie tworzenie takiego filmu wygląda tak. Tu często pojawiają się komentarze, tam, a zróbcie film o czymś tam, albo zróbcie film o czym innym. Nie ma żadnych nas, jestem ja, ja te filmy robię sam. Nie licząc kilku odcinków, gdzie ktoś trzyma kamerę, bo jest jakiś odcinek terenowy, czy pojedynczy, w których ktoś inny wystąpił, ja te odcinki generalnie robię sam. To znaczy, że najpierw muszę znaleźć materiały o danym samolocie, czy śmigłowcu, czy czy tam chcę zrobić. Przeglądam internet, przeglądam swoje książki, swoje plany, swoje stare gazety. Tego też jest dosyć dużo, żeby znaleźć. Nie mam w głowie listy, co dokładnie w której było, a czasami pamiętam, że gdzieś na przykład było jakieś zdjęcie, czy jakaś tabela, muszę tego szukać. I przeważnie to jest tak, że no jeden dzień mi zajmuje przeglądnięcie tego wszystkiego, przesłuchanie jakichś nagrań, yy, spisanie sobie takiego scenariusza odcinka i zwykle po takim dniu w nocy sobie siadam i ten odcinek nagrywam. Nagranie trwa mniej więcej, no mam na tyle dobrą pamięć jeszcze, że no mniej więcej tyle, ile trwa odcinek, to tyle trwa jego nagranie. Także to mi zajmuje generalnie dzień i do mocno późnego wieczora. Następnie drugi cały dzień, praktycznie około 5 godzin, mi zajmuje zmontowanie tego filmu. Już ze zdjęć, które mam, a też musiałem gdzieś pojechać do muzeum na lotnisko i te zdjęcia zrobić. Montuję ten film, wgrywa się on na YouTube'a, sprzęt mam taki, że mi to blokuje komputer zwykle no na prawie dwie godziny i później jeszcze do każdego filmu robię angielskie napisy, okazało się, że to był akurat dobry pomysł, wśród młodych ludzi się zabytki nieba nie przyjęły, ale za granicą tak, w związku z czym robię angielskie napisy, zrobienie napisów angielskich trwa mniej więcej 4-5 razy tyle czasu, ile trwa film, czyli dla 10 minut filmu zrobienie napisów no, trwa około 50 minut, także zrobienie takiego odcinka to jest dla mnie dosyć spore czasowe obciążenie, a ja do tego jeszcze pracuję na uczelni, więc też sporo pracy wykonuję w domu, żeby się przygotować do zajęć, żeby jakiś artykuł napisać, żeby coś tam przeczytać. Ja też pracuję jako tłumacz, w związku z czym już zaczęło mnie troszkę to denerwować, że moje życie się sprowadza do siedzenia i robienia różnych rzeczy przed komputerem. Lubię robić zabytki nieba, chciałbym to robić. Myślę, że gdybym mógł zrobić więcej odcinków na zasadzie takiej, że gdzieś jadę, no to um, może by coś człowiek więcej się poruszał na powietrzu świeżym, pobył niż tylko siedzieć w tych archiwach i tylko e, robić generalnie taką pracę, która jak się nad tym od pewnego momentu zacząłem zastanawiać, może do końca nie wnosi nic nowego.
Może fajnie, że są takie filmy i dobrze, że sobie ktoś to ogląda, natomiast tak naprawdę, zwłaszcza jeśli chodzi o te samoloty nieistniejące, o samoloty przedwojenne, to ja nic nowego nie wymyślę. Ja nie powiem nic nowego, niż jest już napisane w różnych pozycjach literatury, nie zrobię nowych zdjęć, może znajdę coś, co nie jest łatwo dostępne, może coś gdzieś tam połączę, może coś zażartuję, może to jest fajne, ale tak naprawdę zastanawiam się, na ile to jest warte tej pracy, jaką to zajmuje. To jest trochę tak jak z pracą naukową, w który, która no, w obecnie wygląda tak, że no, ktoś, prawda, tytuły naukowe tam zdobywa, nie publikując ani jednej rzeczy samodzielnie i tak naprawdę się to sprowadza do przepisywania z jednej książki do drugiej, to jest coś, czym ja gardzę i w pewnym momencie zabytki nieba mi trochę zaczęły to przypominać i mnie to troszkę denerwuje. Natomiast samoloty, które istnieją, czy szybowce, które istnieją, to już jest inna sprawa, bo ja mogę pojechać, mogę zrobić dużo zdjęć, mogę zrobić zdjęcia różnych detali, których gdzieś indziej nie ma. I wtedy myślę, że to jest dosyć ciekawa sprawa i coś wnosząca i wizualnie, i jako film, i może dla kogoś, kto chce poznać samolot, i może dla modelarza takie szczegóły to jest fajna sprawa. Natomiast znowu pojechanie gdzieś, umówienie się, zrobienie wyprawy na to, żeby taki samolot gdzieś obfotografować, no to znowu są rzeczy, które są i kosztem, i które są kosztem i czasowym, i kosztem finansowym. Także kurczę... Pasowałoby mi trochę w życiu się więcej poruszać niż siedzieć przy komputerze i pisać, tłumaczyć i montować filmy, ale z drugiej strony nie chciałbym, żeby te zabytki nieba tak całkowicie zniknęły. No ale o tym może jeszcze za chwilę. Tutaj w ogóle ciekawostka. Ja swego rodzaju, swego czasu udzielałem takiego wywiadu na konferencji naukowej niezwiązana z lotnictwem i znany taki portal naukowy miał taki pomysł, że przyjeżdżają na konferencję i realizują film. Taki wywiad z danym tam naukowcem czy wykładowcą zadają pytania, później to publikują na swojej stronie. No i jakąś tam to miało oglądalność. A później stwierdzili, czy z konieczności tak było, że nie robili wywiadu w postaci filmu, tylko robili wywiad, który był napisany. I okazało się, że dużo więcej ludzi czyta te artykuły, mimo że zajmuje to więcej czasu, niż oglądnięcie filmu. A film, jak wiemy, żeby zrobić, no to musi być ścianka, musi być tło, oświetlenie, kamera, ktoś mu się musi ładnie ubrać, stanąć, musi coś powiedzieć, jak coś tam się pomyli, to musi powtórzyć, trzeba nagrać jeszcze raz, zmontować, zajmuje to więcej miejsca na serwerze i jest to cała logistyka. A w pewnym momencie zamienili to po prostu na to, że jedzie dziewczyna, dziennikarka ze telefonem albo dyktafonem, rozmawia sobie z gościem, on może pięć razy powtarzać to samo, aż wyjdzie z tego składne zdanie, później to jest przepisywane, publikowane i koszt jest o wiele mniejszy, a oglądalność i w zasadzie taka tego zasadność jest, jest większa. Także zastanawiałem się nad tym, czy by nie zrobić czegoś takiego, żeby po prostu zamienić zabytki nieba z kanału na YouTubie na stronę, gdzie pisałbym teksty, publikował swoje zdjęcia i w ten sposób można byłoby poznawać samoloty. Ale znowu z drugiej strony ja wolę jednak robić filmy, ja lubię opowiadać i chciałbym, żeby to w takiej formie jednak zostało, mimo że mam świadomość już, że jeśli ktoś czegoś chce konkretnie poszukać danych technicznych, jakichś roczników, partii produkcyjnych, no to dużo szybciej to znajdzie na stronach niż na moich filmach, gdzie oczywiście mój film też nigdy nie będzie tak dokładny, bo wszystkich danych technicznych i wszystkiego nie podam. Także jakieś takie rzeczy tutaj, takie dylematy mi się pojawiają. I co jeszcze? Zastanawiam się nad tym, czy czasami nie poruszyć trochę innych tematów, dlatego że ja oprócz lotniczych spraw trochę się zajmuję modelarstwem. Mam pomysł nawet na taki jeden większy modelarski projekt, który no raczej musiałbym robić przez YouTube, bo tam są technologie potrzebne takie, że trochę osób by mi musiało w tym pomóc. A ja wiem, że tutaj znajdują się ludzie, którzy jakieś tam elementy obróbki czy metali, czy, czy lakiernictwa no mają jako swój zawód. Także nad takim czymś się zastanawiam, czy by tego nie poruszyć. Ja generalnie w ogóle najbardziej lubię sam oglądać takie kanały, na których coś się dzieje. Jestem ciekawy, co będzie dalej. Jest jakaś historia, która się toczy. Tak na przykład takim kanałem jest to taki przykład pierwszy z brzegu, jaki mi się przypomina, to jest Polskie Porsche. Kanał Patryka Mikiciuka. Tam Patryk Mikiciuk dziennikarz motoryzacyjny opowiada o tym, jak to gdzieś tam kupił, odzyskał, skąd, nie wiem, nie pamiętam w sumie, jak to się zaczęło, ale znalazł jakieś takie Porsche 911, które gdzieś tam za komuny w Polsce było i zostało jako taki niemalże wrak. No i oni je teraz po kolei przywracają do stanu jezdnego. Tam były dyskusje z widzami, jaki ma mieć kolor, jaką ma być wersją. No i pokazywane są w różnych odcinkach, tu jakaś naprawa blacharska, tu dorabianie jakiejś części, różne warsztaty, różne rzeczy. I to jest coś, co się generalnie dosyć dobrze ogląda. Akurat te polskie Porsche to są dość długie odcinki, no ale przynajmniej tam się Patryk Mikidziuk tak nie yy, świruje jak na karowej. 
I to jest coś ciekawego. Ja nie mam takiego projektu, który można by w ten sposób realizować, ale to jest jakiś taki kanał, który chciałbym, e, chciałbym czasami mieć. To się dużo łatwiej nagrywa, tam nie ma montowania. E, jest coś ciekawszego niż tylko takie opowiadanie i prowadzenie de facto takich wykładów online, jakie ja robię. Takie rzeczy sobie myślę. Jeśli ktoś ma w ogóle coś do powiedzenia na ten temat, <śmiech> nad czym ja się tu zastanawiam, to niech w komentarzu napiszę, w którą stronę by to mogło pójść, no bo tak siedzę, siedzę i generalnie... No ostatnio naprawdę miałem taki tydzień czy dwa, że myślę sobie, no chciałbym zrobić odcinek zabytków nieba, mam pomysł o jakim samolocie, mam pomysł o czym, ale no po prostu tak mi to jakoś nie szło, że dam ten filmik, podzielę się swoimi wątpliwościami i spostrzeżeniami na temat tego, jak ten kanał działa. No to teraz, to co ludzi interesuje, czyli kwestia generalnie finansowa. Oczywiście Zabytki Nieba to jest kanał, który spełnił na YouTubie kryteria, żeby był kanałem z którego ja dostaję przychód tylko z tytułu publikowania filmów i reklam, które wyświetla YouTube. Jedynie ten film o Migu to był film na podstawie odrębnej umowy finansowany z producentem modelu, ale YouTube za filmy na zabytkach nieba płaci i średnio ja za odcinek zabytków nieba dostaję niecałe 19 dolarów. Czyli jeśli miałbym to robić z pobudek finansowych, to bym tego nie robił, umówmy się. Tak jak mówię, no za w zasadzie dwa dni pracy, nie licząc jeszcze tego, że jakieś tam archiwalia mam wcześniej przygotowane, dostać 19 dolarów, no to to jest naprawdę nie najlepszy, nie najlepszy zysk. Natomiast dostałem parę maili i też w komentarzach do filmów pojawiło się coś takiego, żeby utworzyć możliwość finansowania zabytków nieba przez widzów, czyli utworzyć konto na przykład na Patronite. To jest taka platforma, na której zabytki nieba mogą mieć konto i kto chce, może wpłacać kwoty kilkunasto złotowe czy, czy niewielkie kwoty, które później ja jako twórca dostaję i albo coś daję w zamian, w przypadku zabytków nieba nie bardzo mam co dać w zamian, Albo po prostu jest to forma takiego, można powiedzieć, napiwku czy wynagrodzenia dla twórcy za to, żeby te e, filmy i żeby ten kanał dalej mógł się rozwijać. I generalnie, e, jako ktoś, kto robi w życiu bardzo dużo rzeczy społecznie, dużo rzeczy za darmo, jednocześnie nie mam jakiejś super płatnej pracy zawodowej, to podjąłem taką decyzję, że spróbuję po trzech latach. Myślę, że nie będzie to źle postrzegane i że będzie to w porządku. I utworzyłem na Patronajcie konto dla zabytków nieba. Tutaj w opisie filmu jest do niego link. I wygląda to tak, że jeżeli ktoś chce wesprzeć tworzenie kolejnych odcinków, to można tam zrobić wpłaty, które są miesięcznie w kwocie 10 zł najmniejsza, a 50 zł największa. Tam trzeba było takie progi ustawić. Ustawiłem taki próg, że jeżeli by najniższą wpłatę wpłacił 1% subskrybentów, to wtedy na pewno kolejne odcinki będą powstawać i to będzie dla mnie motywacją, żeby z tego nie zrezygnować. Natomiast gdyby udało się uzyskać wyższy próg, który tam jest wyznaczony, to wtedy byłbym w stanie zrezygnować z części rzeczy, które robię za pieniądze, na przykład z tłumaczenia tekstów, z tłumaczenia rozdziałów do książek czy artykułów i za te pieniądze robić odcinki zabytków nieba, co bym wolał, bo mnie bardziej to interesuje niż moja e, znaczna część pracy zawodowej. E, no i wtedy mógłbym robić odcinki nawet i co dwa tygodnie, co jak na czas tworzenia odcinka e, jest e, no, dosyć sporą częstotliwością, po, oczywiście przy utrzymaniu e, formy i jakości tych odcinków e, takiej jaka jest. W związku z czym na razie odsyłam ewentualnych zainteresowanych do konta na Patronajcie. Jeżeli ktoś chce wesprzeć, bardzo dziękuję i zapraszam i może podratujemy tę moją działalność w ten sposób. A jeżeli się nie uda, no to zrealizuję te odcinki, do których mam teraz materiały. No i będę się zastanawiać, co dalej robić w życiu i co dalej robić na YouTube. Także takie są moje przemyślenia na trzylecie kanału, trzechlecie, na trzecią rocznicę istnienia kanału. Dziękuję wszystkim, którzy Zabytki Nieba oglądają, dziękuję wszystkim, którzy w różne formy pozafinansowe wspierają moją działalność. 
Jeśli by ktoś chciał dołożyć się do tego przez Patronite'a, to myślę, że myślę, że warto i oczywiście to jest każdego decyzja, ale przy tym ile ludzi zabytki nieba tak naprawdę ogląda, to to jest taki typ przeliczenia, że gdyby każdy z subskrybentów zapłacił mi 20 groszy za jeden odcinek, to moja uniwersytecka pensja by się potroiła. No ale dobra. Z tym Was zostawiam. Piszcie w komentarzach, co dalej o tym wszystkim myślicie. I do zobaczenia w kolejnych filmach, które mam nadzieję stworzyć. Cześć!